ihr Lieben, mal wieder keine Zeit, alles ist so stressig und darf schnell gehen oder ihr seid einfach nur K.O. und das Abendbrot soll trotzdem gesund sein und nicht viel Zeit kosten, dann schaut euch gerne das Video an. Drei Rezepte für wirklich turboschnelle Abendessen mit wenig Aufwand. Habt viel Spaß, denkt an das Abo, an den Daumen hoch, ans Glöckchen und ich freue mich. Bis dann! Das hier wird jetzt ein wirklich richtig unkompliziert und schnelles Abendbrot. Ich habe ähm, diese Woche Fleischtomaten gefunden und dachte, Mensch, was für riesige Teile, die kann man bestimmt gut füllen. Und deswegen füllen wir uns heute die Tomaten und zwar mit wirklich was ganz Simples. Ich habe hier eine halbe Tasse Reis gekocht. Dann nehme ich noch eine äh, fertige Chilibohnenmischung mit Kidneybohnen. Die mixe ich jetzt gleich mit dem Reis zusammen. Und mache noch etwas Salz, Pfeffer und eine halbe Zwiebel an, an diesen Mix und fülle den dann in die Tomaten rein. Die Tomaten höhle ich jetzt aus mit einem Messer. Also ich schneide jetzt hier praktisch einmal so rein und kratze es dann mit dem Löffel raus. Was ihr auskratzt, könnt ihr super noch für einen Tomatensalat benutzen. Und dann geht das Ganze noch in den Ofen. Und ich habe mir überlegt, als Topping mache ich noch ein bisschen von dem Restkäse, den ich hier noch habe drauf. Weil der hier ist mega gut. Der schmeckt echt wie Gouda. Und richtig, richtig, richtig lecker. Und ich würde sagen, let's go! So, meine Tomaten sind jetzt alle leer. Ihr könnt übrigens den Inhalt auch äh, in einen Mixer geben, durchpurieren, mit Salz, Pfeffer, Oregano abschmecken, nochmal warm machen. Habt ihr eine 1A Tomatensuppe. Und äh, ja, ich mache jetzt weiter mit meiner Reisfüllung. Ich habe schon mal die Zwiebeln klein geschnitten. Die gebe ich da jetzt einfach rein zu meiner halben Tasse gekochten Reis. Also ich habe eine halbe Tasse Reis genommen und die dann gekocht. Jetzt gebe ich hier noch die ähm, chili Kidneybohnen rein. Also die sind bereits in einer Chili-Soße. Übrigens die Mischung aus Getreide und ähm, Hülsenfrüchte, also sprich Reis und Bohnen, wertet auch ähm, die Proteine noch auf. Sie werden dadurch noch äh, werthaltiger. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Kräutersalz in die Tomaten und auch noch mal etwas Kräutersalz in meine fertige Bohnenreismischung. fülle das Ganze dann jetzt hier rein. Ich lege jetzt noch etwas Käse auf die Tomaten drauf und dann kommt das Ganze für 15 Minuten bei 180 Grad in den Backofen. Und so sieht das Ganze fertig aus. Dazu gibt es noch eine Stulle mit Avocado und ein bisschen Gurken, noch ein bisschen Kräutersalz drüber. Fertig. Das wird ein leckeres, schnelles Armut. Guten Appetit! Das zweite turboschnelle Abendessen ist eins meiner Lieblingsessen und zwar Udon-Nudeln. Ich habe jetzt hier vier Pakete Udon-Nudeln reingepackt und die übergießt du jetzt erstmal mit heißem Wasser. Das muss man nicht, eigentlich sind die fertig und können auch noch eigentlich nur kurz in der Pfanne mit angebraten werden. Aber ich finde, die werden irgendwie noch so, oh, so mehr chewy, bissiger. Also ich mag das, wenn ich die kurz nochmal einweiche. Dann dürfen die hier jetzt mal kurz drin schwimmen und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um unser Gemüse. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt schon einen halben, einen halben Porri äh, in Strei äh, wie ist das? Scheiben geschnitten. Und das gleiche, äh, ich werde jetzt gleich noch äh, die, die Möhren sozusagen mit dem Schäler äh, noch in Streifen schneiden. Und das wird dann ganz kurz angebraten. Das ist meine ganz tolle Spezialtechnik. Ich halte die Möhre so fest. Und dann könnt ihr loslegen. Das geht auch relativ schnell. Ich mache das jetzt mal ganz langsam. Aber wenn die Kamera nicht mitläuft, dann geht das hier zack, 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 zack. Und so habt ihr ganz schnell schöne, dünne Streifen. Auf die Art und Weise macht ihr übrigens auch euren... Eure Lachsmöhren, indem ihr den einfach so immer in Streifen schneidet und dann mariniert. Da habe ich auch schon für euch ein Video gemacht. Ich mache das jetzt noch mit ein paar Moorrüben und gebe das dann noch mit in die Pfanne. Und für die Soße habe ich die Teriyaki-Soße aus dem Rewe geholt. 
steht auch noch mal drauf für Veganer. Die ist richtig lecker. Ihr könnt Teriyaki Soße auch ähm, ganz leicht selber machen mit ähm, Knoblauch, Ingwer, äh, Zucker und Sojasauce und ein bisschen Stärke. Die schmeckt aber sehr, sehr gut. Das ist jetzt ein halbes Glas. Ich gebe noch mal 50 Milliliter Wasser dazu. Schüttel das Ganze noch mal kurz durch. Weil die ist schon sehr intensiv und ich habe jetzt sehr viele Nudeln. Und dann gebe ich das mal da drüber. Eine ganz tolle Soße. Und dann mache ich immer noch mal zwei Esslöffel Sojasauce ran. Das wird jetzt noch kurz durchgemischt und dann ist es auch schon fertig. Na hoch. <lacht> Lieben. Ich habe es einmal durchgemischt. Ihr seht, es hat so einen schönen dunklen Glanz von der Soße und das war's. Ich stelle den Herd jetzt aus und wir können essen. Also wirklich in 10, höchstens 15 Minuten habt ihr dieses leckere Armbrot fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. So, das letzte Rezept ist echt super easy und super lecker. Wir machen nämlich heute Bistro Baguettes. Lasst euch von dem Namen ähm, nicht in die Irre leiten. Ihr müsst kein Baguette nehmen. Ihr könnt auch jedes andere Brot, Brötchen nehmen. Ich habe jetzt hier solche Roggenbrötchen genommen. Fünf Stück halbiert und schon mal aufs Blech gepackt. Ihr könnt auch Brot vom Vortag nehmen oder ja, was euch gerade so in die Finger kommt. Das Wichtige daran ist nämlich der Aufstrich, den wir jetzt machen und der wird richtig lecker, weil der wird noch im Ofen überbacken. Also, los geht's! Ich habe euch mal hingelegt, was ihr alles braucht. Ihr braucht eine Paprika, eine Zwiebel, 100 Gramm veganen Käse. Ich habe jetzt hier den von Bedder genommen. Das sind 5,5 Scheiben, habt ihr genau 100 Gramm. Und eine Scheibe vegane Salami und eine Packung Creme Vega. Das schneide ich jetzt alles ganz klein, gebe es in die Schüssel, verrühre das miteinander und würze das dann noch mit Salz, Pfeffer und Oregano. Das war es im Endeffekt schon und dann haben wir einen super Belag, den wir ganz toll überbacken können. Würzt das ruhig schön kräftig. Das ist übrigens auch nur ein Beispiel, wie so ein Brötchen, so ein Bistro Baguette belegt sein könnte. Jetzt kommt Oregano. Ihr könnt auch Champignons nehmen oder Tomaten, noch mehr Knoblauch oder Chili. Eignet sich eigentlich auch prima als Resteverwertung. Jetzt nehme ich noch wirklich gut Salz. Und dann wird das Ganze nur noch verrührt. Und dann belegen wir damit unsere Brötchenhälften. So, ich verteile die Masse jetzt auf die Brötchen. Ihr könnt so ein bis anderthalb Esslöffel von der Masse auf die Brötchen verteilen. Also ich nehme jetzt hier echt große gehäufte Esslöffel. Und danach geht das Ganze für 15 Minuten bei 200 Grad in den Ofen. Und ihr werdet es dann erkennen, wenn der Käse dann schön braun geworden ist, dann ist es fertig und dann kann genossen werden. Das war's auch schon, das ging doch echt schnell, oder? Ich zeige euch gleich noch die fertigen Baguettes. Und fertig sind die guten Teile. Richtig lecker, knusprig überbacken. Der Käse ist gut zerlaufen. Ihr habt trotzdem noch diese frische Creme da drauf. Das wird richtig gut schmecken. Dazu gibt es bei mir noch einen rote bete -Salat. Das Rezept werde ich euch später auch noch mal präsentieren. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Habt viel Spaß mit den drei schnellen Rezepten. Und wir sehen uns im nächsten Video. Lasst gerne ein Abo da. Oder ähm, schreibt mir einen lieben Kommentar, gebt einen Daumen nach oben und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut!